హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను కొన్ని స్పెషల్స్ చూపించబోతున్నాను ఒకటి ములక్కాయ టమాటో కర్రీ ఇంకోటి వచ్చేసి ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటమ్ అండి ఈవినింగ్ కాదు మార్నింగ్ కూడా తినొచ్చు స్నాక్ ఐటమ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మంచి ఫేషియల్ చూపించబోతున్నాను ఇంట్లో ఉండే వాటితో మంచి ఫేషియల్ కూడా చూపించబోతున్నాను తప్పకుండా మిస్ అవ్వకోకుండా ఎండ్ వరకు నా ఛానల్ని చూడండి మీకు బాగా యూజ్ అయ్యే ఫేషియల్ అండి ఇది కూడా ఇది ఎలా చేయాలో కూడా చూపించబోతున్నాను ఫస్ట్ నేను కర్రీ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని దీంట్లో చిట్ట ఈ ఆవాలు వేసేసుకొని చిట్టుపాటులు ఆడిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువగా తరుక్కోవాలండి కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా వేసేసుకొని కొంచెం మగ్గిన తర్వాత పసుపు కూడా వేసేసుకొని కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసుకోవాలి ఇది బాగా మగ్గిన తర్వాత దీంట్లో ములక్కాయలు కొంచెం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది మనకి కర్రీ కాబట్టి తినడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ములక్కాయలు కడిగి వేసేసుకోవాలి కొంచెం వీటికి స మనకి సరిపోను ఉప్పు కూడా ఇప్పుడే వేసేసుకుంటే నీరు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మాడిపోదు ప్యాన్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి మాడిపోయే అవకాశం అస్సలే ఉండదు అనమాట కొంచెం దీనికి సరిపోను ఉప్పు వేసేసుకుంటున్నాను నేను ఉప్పు వేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి మూత పెట్టేసుకున్న తర్వాత మగ్గిపోతుంది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత టమాటోలు కొంచెం ఎక్కువగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఈ బిట్ మిస్ అయింది నేను చెప్పాను కదా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి మగ్గిపోయాయన్నమాట టమాటోలతో పాటుగా మనకి ఈ ములక్కాయలు కూడా మెత్తగా అయిపోయాయి చూడండి ఒత్తి చూస్తున్నాను నేను అవి మగ్గి మగ్గిపోయాయా లేదా అనేది ఒత్తి చూస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కారం కూడా వేసుకోవాలి కారం వేసిన బిట్ కూడా మిస్ అయింది నేను తీసాను అనుకున్నాను బట్ తీయలేదు మిస్ అయిందనమాట దీంట్లో కారం కూడా వేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి మంచిగా కారం ఉప్పు బాగా ములక్కాయల ముక్కలకి పడుతుంది మనం తింటుంటే మంచిగా జ్యూసీ జ్యూసీగా మనకి ఉప్పు కారం అనేది వస్తుంది కాబట్టి చాలా చాలా బాగుంటుంది అన్నంలో తింటున్నా కానీ గ్రేవీ కోసం మనం టమాటో వేసాం కాబట్టి కలుపుకోవడానికి కూడా వీలుగా ఉంటుంది అనమాట చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంటుందండి ఈ కర్రీ వచ్చేసి చాలా చాలా బాగుంటుంది ములక్కాయతో చేస్తే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా మంచి టైం పాస్ అవుతుంది తింటుంటే కూడా సైడ్కి ములక్కాయలు ఉంటాయి కాబట్టి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇలా గ్రేవీ గ్రేవీగా ఉంటుంది కర్రీ వచ్చేసి మనం వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదండి టమాటో వేసేస్తాం కానీ దీంట్లో కొంచెం ధనియాల పొడి వేసేస్తున్నాను నేను మసాలా లైట్ మసాలా అనమాట నేను ఎక్కువగా మసాలాలు యూజ్ చేయను ధనియాల పొడి మాత్రమే ధనియాల పొడి వేసేసి కలిపి పక్కన పెట్టేసుకోవడమే మనకు అవి రెడీ అయిపోయింది చాలా చాలా బాగుంటుందండి టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి కామెంట్లో చెప్పండి ఒకవేళ మీరు కూడా ఇలాగే చేసేటట్టు అయితే మీరు కామెంట్ చేయండి మీరు ఎలా చేస్తారనేది కూడా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకు అవి కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటమ్ ఇది మార్నింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు నేను పిల్లల కోసం ఈవినింగ్ చేశాను బ్రెడ్ అండి మీరు బ్రెడ్ ఇలాగే రోస్ట్ చేస్తారా ఎలా చేస్తారా అనేది నాకు కొంచెం కామెంట్లో చెప్పండి నేను మాత్రం బ్రెడ్ని ఇలా పాన్ పైన మీద వేసేసి నెక్స్ట్ బటర్ వేసేస్తాను బటర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టానండి గట్టిగా అయిపోయింది దీనికోసం నేను చాలా కష్టాలు పడ్డాను అస్సలు మెల్ట్ అవ్వట్లేదు కానీ ఎలాగులా మెల్ట్ అయ్యేలా చేసి టీని మాత్రం బ్రెడ్ మాత్రం కంప్లీట్ చేసేసాను వేయించేసాను బ్రెడ్ ఎప్పుడైనా కానీ మామూలుగా మామూలుగా తింటే అంత టేస్టీగా ఉండదండి ఇలా మీరు రోస్ట్ చేసుకొని తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూడండి ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు ఒకవేళ రోస్ట్ చేసుకునే అలవాటు ఉంటే ఓకే లేదంటే మాత్రం బటర్ లేకపోతే కాస్త నెయ్యి వేసుకుని అయినా కానీ రోస్ట్ చేసుకోండి నెయ్యి వేసుకుంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బ్రెడ్కి బ్రెడ్కి నెయ్యి కాంబినేషన్ అయినా కానీ బటర్ కాంబినేషన్ అయినా కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది మార్నింగ్ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు టిఫిన్ చేయలేనప్పుడు కూడా ఇలా రోస్ట్ చేసేసి కొంచెం టమాటో కచ్చప్తో ఇస్తే చాలండి చాలా టేస్టీగా తింటారు హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది మనం కూడా ఒక్కసారి తింటే చాలండి వదిలిపెట్టరు అసలు మామూలు టిఫిన్స్ కంటే కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ స్నాక్గా నేను ఇది చేశాను అనమాట దీంట్లో టమాటో కచ్చప్ టమాటో టమాటో సాస్ అంటారు కదా అది దాంతోపాటుగా నేను ఇది సర్వ్ చేస్తాను చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను అప్పుడప్పుడు మార్నింగ్ కూడా ఇదే తింటూ ఉంటాను చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ఇలా చేసుకోండి మీరు ఒకవేళ మామూలుగా బ్రెడ్ని డైరెక్ట్గా తినే అలవాటు ఉంటే ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందండి నాకు మాత్రం చాలా ఇష్టం అందుకోసమే ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను నేను బాగుంటుంది బాగుంటుంది అని చెప్పేసి 
మీరు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి బాగుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేస్తే మాత్రం లేదంటే మీరు అలా చేసుకున్నట్టయితే మేము ఇలాగే చేసుకుంటామని చెప్పాను నేను పిల్లలకు అలా ఇచ్చేసాను అనమాట ఇప్పుడు మీకు ఒక బెస్ట్ ఫేషియల్ చెప్పబోతున్నాను చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చిందండి నా ఫేస్కి మాత్రం ఇవాళ నిన్న చేసానేది ఇవాళకి మాత్రం ఇంకా డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను కాఫీ పొడి ఉంటుంది కదండి కాఫీ పొడి నెక్స్ట్ దాంట్లో అలోవేరా జెల్ రెండు మిక్స్ చేసేసి క్లీన్జర్లా ఉపయోగిస్తున్నాను అనమాట చాలా చక్కగా అసలు ఎంత మంచి డిఫరెంట్ కనిపించింది అంటే నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది ఫేస్ మీద ఉన్న బ్లాక్ లేయర్ ఉంటుంది కదండి అంత కంప్లీట్గా పోతుంది మన ఫేస్ మీద ఉన్న డస్ డస్ట్ మొత్తం పోతుంది మంచి కాంతివంతంగా తయారవుతుందని చెప్పొచ్చు ఈ ఫేస్ చాలా చాలా బాగుంది అండి కాఫీ ఇప్పటికీ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను మాత్రం అసలు ఫస్ట్ టైం చూసినట్టు అనిపించింది నాకైతే చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసింది కాఫీ పొడి చాలా చాలా బాగుందండి జస్ట్ అలోవేరా జెల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాఫీ పొడి రెండు మిక్స్ చేసేసి కాఫీ పొడి అనేది ఇంట్లో ఉంటుంది కదా కొద్దిసేపు మసాజ్ చేసుకోండి ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసేసుకోండి ఇంకా మిగిలింది కూడా నేను నెక్స్ట్ ఒకసారి చేసేసాను ఇంకా మిగిలింది కూడా యూజ్ చేసేస్తున్నాను టోటల్గా అసలు మిగలకోకుండా చేసేస్తాను అనమాట ఏదైనా కానీ నేను ఇలా వేస్ట్ చేయను ఏదైనా కానీ ఇలా మొత్తం ఇలా అయిపోయే వరకు ఇలా మసాజ్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత కడుక్కోవాలన్నమాట క్లీన్ చేసుకోవాలి చల్లని వాటర్ తోటి క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా చేసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్రబ్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు బట్ నా ఫేస్ కొంచెం పింపుల్స్ బాగా వస్తాయి స్క్రబ్ అనేది నేను నా ఫేస్కి యూజ్ చేయను ఎప్పుడైనా కానీ పింపుల్స్ వచ్చే ఫేస్కి అస్సలు స్క్రబ్ యూజ్ చేయొద్దండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా ఆన్సర్ చేస్తాను నేను స్క్రబ్ మాత్రం యూజ్ చేయట్లేదు స్క్రబ్ యూజ్ చేయాలంటే కాఫీ పొడి నెక్స్ట్ వచ్చేసి షుగర్ యూజ్ చేయండి షుగర్ కలుపుకొని దాంట్లో ఏదైనా కానీ కొబ్బరి నూనె లాంటిది కొబ్బరి నూనె అయితే బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తే కొబ్బరి నూనె రాసేసుకోండి అప్పుడు కానీ మీకు స్క్రబ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఒక టూ మినిట్స్ అలా చేసేసుకొని కడిగేసుకుంటే స్క్రబ్ స్క్రబ్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట నేను స్క్రబ్ చేయట్లేదు కాబట్టి మసాజ్ చేస్తున్నాను మసాజ్ అండ్ ప్యాక్ ఒకటే చేస్తున్నాను అనమాట నేను మసాజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది కాఫీ పొడి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టమాటో టమాటో గుజ్జు అనమాట టమాటోని పిండాను ఓన్లీ కట్ చేసి పిండాను రసం వచ్చేసింది ఆ రసం కలిపాను ఆ బీట్ మిస్ అయిందండి తీసాను అనుకున్నాను కట్ అయిపోయింది అది అనమాట టమాటో రసం కాఫీ పొడి రెండేనండి ఆ రెండు మిక్స్ చేసేసి ఫేస్కి ఇలా అప్లై చేసేసి కొంచెం మసాజ్ చేసేసుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ డౌన్లో మీరు మసాజ్ చేయకండి ఎప్పుడైనా కానీ అప్పుడుగానే మీరు మసాజ్ చేయండి ఎప్పుడైనా కానీ ఫేషియల్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే డౌన్లో చేస్తే డౌన్ అయిపోతుంది ఫేస్ ఎప్పుడైనా నేను అది మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత చాలాసేపు మసాజ్ చేశానండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అలా చేసిన తర్వాత మీకు ఎంత టైం ఉంటే అంత టైం డ్రై అయ్యే వరకు మసాజ్ చేయండి ఆ తర్వాత అదే క్రీమ్ ఉంటుంది కదా అంటే కాఫీ పొడి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టమాటో రసం దీన్నే ప్యాక్ లాగా వేసేసాను అనమాట మొత్తం టోటల్గా ఇలా అప్లై చేసేసాను మందంగా అప్లై చేసేసి డ్రై అయ్యే వరకు ఉంచేసుకున్నాను ఉంచేసుకొని ఆ తర్వాత క్లీన్ చేసేసుకున్నాను అనమాట చాలా చాలా బాగుందండి ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో మీరే చూడండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి ఫేషియల్ టిప్స్ ఎన్నో మీకు రోజుకు ఒకటిగా మీకు వస్తూ ఉంటాయి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా మీకు ఉన్న డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయడానికి నేను రెడీగా ఉంటాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేషియల్లో డిఫరెన్సెస్ కూడా మీకు ఎలా ఫేషియల్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా మీకు ముందు ముందు నేను చెప్పే వీడియోస్లో మేము పెట్టే వీడియోస్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోమ్ రెమెడీస్తో ఇంట్లో ఉన్న వాటితో మీరు ఎంత డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు మీ ఫేస్ని ఎంత చాలా గ్లోయింగ్గా ఎలా చేసుకోవచ్చు ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళే ముందు ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ పక్కన బెల్ వస్తుంది అది కూడా క్లిక్ చేయండి నేను పెట్టే ఇటువంటి వీడియోస్ అన్ని ఏమీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి చూడండి ఎంత గ్లోయింగ్గా ఉందో ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో ఒక్కసారికే రెండు సెకండ్ టైం మాత్రం సూపర్గా ఉందండి నా ఫేస్ ఇది మా పాపతో నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను చూడి అలా అయిందో అని చెప్పేసి మా పాప కూడా చాలా డిఫరెంట్ వచ్చింది మమ్మీ అని చెప్పేసి అంటుంది చాలా డిఫరెంట్ వచ్చిందండి కలర్ కూడా చాలా చేంజ్ వచ్చింది నా ఫేస్ నాకైతే చాలా చాలా బాగా అనిపించింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా బాగుంది 
ఇంకా నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఇంకా లేటెస్ట్వి ఉంటాయి చాలా చాలా ఇంట్లో ఉండి మీరు ఫేషియల్ ఎలా చేసుకోవాలనేది ఒక్క రూపాయి ఖర్చు